Nos encontramos con el jugador Masey, con Miguelito y se ha vaciado, bueno, como todos los partidos, pero hoy jugador importante en esta importantísima victoria. 5-4, se ha sufrido después de, de, de marcharse prácticamente en el inicio de, eh, del, de la segunda parte. 4-0 en el marcador. ¿Cuánto hay que sufrir para llevarse tres puntos, eh, Guille, eh, Miguelito? Sí, como tú has dicho, 4-0 al descanso, con una primera parte muy, muy buena. Segunda parte, nada más ahí nos han metido el 4-1, han empezado las dudas y bueno, eh, ya sabemos que en segunda división no hay partido fácil y hoy lo ha, lo ha demostrado Merilla. Ha venido aquí, ven el pabellón lleno y vienen aquí a lucirse. Sobre todo se ha visto un Valdepeñas con cara diferente, sobre todo tras la victoria ante el Ciudad en Arón, luego la derrota con el Prones, ha visto un Valdepeña que no quería dar lugar a que Melilla se aprovechara de esas dos derrotas consecutivas. Sí, la, como tú dices, eh, la semana pasada fue una derrota muy dura, lo, fue un palo duro, el martes hablamos, hasta el martes lo pasamos mal, pero ya desde el martes estábamos deseando que viniera este partido y como tú dices, sin intentar, sin dar opción a Melilla. Habéis estado de, eh, trabajando durante toda la semana esa opción que se ha visto durante todo el partido, que era que Melilla a la mínima iba a utilizar a Mendiola como juego de cinco. Y prácticamente lo habéis tenido eh, solucionado durante todo el partido, salvo que en la recta final, a lo mejor el cansancio y el mínimo resquicio para Yusef, que era lo que buscaban. Balón aclarado para que Yusef le pegara, al final el Melilla ha creído. Sí, eh, se han tirado 30 minutos con portero jugador, al final eh, un equipo pues defiende el portero jugador, tiene jugadores específicos, igual que para el ataque de 5 contra 4 y está claro que 30 minutos defendiendo portero jugador, los cuatro mismos jugadores, pues te cuesta y al final llegas al final y, y llegas cansado, ellos pues bueno, eh, han ajustado algunas cosas, han decidido con el tiro de Yusef que han visto que nos creaban peligro y ahí nos han creado dudas y nos han metido varios goles. Viene ahora el parón de dos semanas, la semana que viene por la Copa de España, la siguiente, porque nos tocaría jugar con Zamora, son tres puntos eh, que gana el equipo vinatero por cuatro goles a cero, según el comité, era importante sumar hoy tres, porque el equipo se va a los 42, más los tres de Zamora, 45, importantísimo. Sí, eso es importante, nosotros vamos a pensar, nosotros a intentar sumar de tres en tres, luego ya no competimos hasta Barcelona, pero bueno, el miércoles tenemos un partido también importante, el trofeo de diputación, que este año lo queremos ganar y para dedicárselo a la afición. Sobre todo eso, eh, ¿cuánto le va a pesar al equipo estar dos semanas parado eh, para medirse ni más ni menos que aquí en casa el Barcelona? Te es importante, como dices, con el Puerto Llano en la final de la Copa y a ver si por fin hay que decir que la marea azulona no va a dejar solos en Puerto Llano. Sí, eso no tengo ninguna duda, que no nos van a dejar solos y bueno, lo que dices. Sí que es verdad que un mes sin competir nos va a costar, pero bueno, Leo ya está buscando amistoso de nivel para lo que tú dices, no estar un mes hasta que volvamos a jugar con Barcelona. No se están pendientes de los rivales directos, porque bastante tenemos con nuestro partido, pero hoy el Hércules no ha fallado ante Puerto Llano, y mira que ha sufrido, pero ya lo de Cartagena ha ganado prácticamente sobre la docina cuando lo tenía perdido con el Betis. Sí, bueno, nosotros vamos a mirarnos en nosotros, a intentar sacar los puntos de tres, los partidos de tres en tres, y, pero bueno, sí, han contado por ahí que ha metido Betis 4-5 a falta de poco y ha remontado, pero bueno, también remontó con Oparrulo, y mira, al final, para ser campeón también tienes que tener esa suerte, y Cartagena está teniendo esa suerte, veremos si le da para ser campeón o, o no le da para ser campeón. Con esas dos derrotas, a lo mejor la afición se quedó un poquito chafada, que veía que el ascenso directo se, se iba, pero bueno, el objetivo es estar ahí, luchar por el ascenso a primera, si no se puede de manera directa pues intentar coger el mejor huequecito para, para esos playoffs. ¿Qué le puede decir Miguelito, uno de los baluartes de este equipo, a la afición? ¿Hay que confiar en este equipo sí o sí o sí? Sí, eh, hay que confiar en nosotros. Lo, eh, la semana pasada fue un palo muy duro para la afición, para nosotros. Pero el fútbol es así, el deporte, eh, perdimos, eh, es, ascender directamente es complicado porque ya tiene que pinchar Canarias, tiene que pinchar Hércules, tiene que pinchar Cartagena, tres equipos, no solo tiene que pinchar uno, eh, pero sí que si no se asciende directamente pues nos vamos a dar todo para ascender en el play y para que el equipo esté donde se merece la temporada que viene. Ya para finalizar, no está todavía confirmado matemáticamente ese playoff, pero está muy cerquita. Sí, bueno. El segundo, eh, por dos, eh, en segundo en, se, en dos años, histórico para un equipo como una ciudad como Valdepeña. Sí, es histórico. Eh, hay que, al final, hay que sumar el, los tres puntos de Zamora, intentar ganar al Barça y yo creo que ya matemáticamente lo, el playoff lo vamos a tener asegurado. Pero lo que te digo, vamos a intentar competir hasta el final, a, sacar, a ir partido a partido, pero sacar todos los partidos y luego los de arriba, si ganan todos, pues se les da la enhorabuena y si no, pero lo vamos a luchar todo. Muchas gracias Miguelito, a descansar y a preparar esa final que yo creo que ya, que ya toca que la afición la quiere, la Copa de Diputación. Muchas gracias a vosotros y sí, el miércoles nos vemos allí, esperemos que con la victoria. Gracias.